ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ ആതിര കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ മാനേജീരിയൽ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന മൊഡ്യൂളാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ തിയറി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വരെ പ്രൊഡക്ഷൻ തിയറി പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ക്ലാസ്സും എല്ലാവരും കണ്ട് പഠിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രൈസിങ് പോളിസി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രൈസിങ് പോളിസി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് കുറേ കുറച്ചധികമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് പ്രൈസിങ് തിയറീസ് ഒന്ന് നോക്കാനുണ്ട് ഓരോ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷനിലും എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസിങ് തിയറി ഓരോ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷനും എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒളിഗോ പോളി അതൊക്കെ മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പഠിച്ചതിന് ശേഷം പ്രൈസിങ് പോളിസി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൈസിങ് തിയറീസ് പ്രൈസിങ് തിയറീസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി പ്രൈസിങ് പോളിസിയും ബിസിനസ് സൈക്കിളും കൂടി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾ കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എടുക്കാം എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം മാനേജ്മെന്റ് എല്ലാവരും ക്ലാസ്സൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക നമ്മുടെ ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ക്രാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്താണ് അത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതുവരെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് മുതലാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം മാനേജീരിയൽ ഇക്കണോമിക്സ് അപ്പോൾ അത് രീതിക്ക് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ തിയറി വരെയാണ് നോക്കിയത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രൈസിങ് പോളിസി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ആണ് പ്രൈസിങ് പോളിസി ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൈസിങ് തിയറീസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അതിനുശേഷം പോളിസിയും പ്രാക്ടീസും നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രൈസിങ് തിയറീസ് മാത്രമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈസിങ് തിയറിയിൽ വരുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പല മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മൊണോപൊളി ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പ ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ അതിൽ ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ വരുന്നതാണ് മൊണോപൊളിസ്റ്റിക് ഒളിഗോ പോളി ഡുവോ പോളി മൊണോപ്സോണി ഡുവോപ്സോണി ഒളിഗോപ്സോണി ആൻഡ് ബിലാറ്ററൽ മൊണോപോളി അപ്പോൾ ഇത്ര തരത്തിലുള്ള ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മൊണോപോളി പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ അങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ്റെ ബേസിലാണ് പ്രൈസിങ് തിയറി നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷനും എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസിങ് തിയറി എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസസ് എന്താണ് പ്രൈസിങ് പ്രാക്ടീസസും ബിസിനസ് സൈക്കിളും പഠിക്കാം ഇതിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലേ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം പ്രൈസിങ് എങ്ങനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ പ്രൈസിങ് എങ്ങനെയാണെന്നും നോക്കാം എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയ്യേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ കുറേ ബയ്യേഴ്സും സെല്ലേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയ്യേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ഒരേപോലത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെയോ ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ആണ് ഏതോ ഒരു ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണമെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാം എക്സിറ്റും ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഫ്രീഡം എവിടെയുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലുണ്ട് പിന്നെ മാർക്കറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് അബൌട്ട് ദ മാർക്കറ്റ് പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ്
firms in our control. Now, the price is determined. The price is determined by the interaction of the forces of market demand and supply. Market demand and supply interaction which is the price determined. Individual firms in the price determined. Individual firms in India and Sadikim, they can just produce as much as they want and sell them in the market at the prevailing price. They are not price makers. Apo individual firms are price makers. Alla, our Avishitinola caring. Our Avishitinola either produce a jayam and that prevailing price in the market is sell yanim in Sadikim. The problem of the firm under perfect competition is not price determination but output determination price determination alla perfect competition de problem nu parayunnu pinne endana output determination aanu okay appo perfect competition endana padichu perfect competition la price determine cheynad aarana forces of market demand and supply aanulladu manasilai ini time element and equilibrium price idum perfect competition de keezhil varunnadana time element and equilibrium price endana okay the equilibrium price is determined by interaction of twin forces of demand and supply. We will see that in perfect competition, the price is demand and supply basis. The way in which supply changes in according with the changes in demand is explained by Alfred Marshall in terms of three time period. Moon time period Alfred Marshall explain Jayanand. Okay, supply demand IT change in the way in moon period, moon time period Alfred Marshall explain Jayanand. Either can market period, short period, long period. And I'm Kimoon and the Kyanoka. Adi market period. Price determination in the market period alangal number in the bar market price in the bar. Okay. The equilibrium price thus obtained by the interaction of the forces and forces of demand supply during the market period is called a market price. Or market period is equilibrium price. Demand and supply forces in the interaction is the equilibrium price. We will the market price. It will be short-lived because supply will soon adjust itself into demand. It is short-lived. Market period is market price. Short, very short period is market price. Market period is market this is short period. Price determination in the short period. We will see short period normal price. Okay. Price determination in the short period. We will see the price determination under perfect competition. That is Alfred Marshall. Time periods are in the market period, short period, long period. The market period is the market price. This is the short period. The short period is normal price. Short period is a period longer than market period. Very short period no market. Right? Very short period is no market period. And the other thing is that short period is the short This longer than market period. The period is not sufficient for making changes in the capacity of the existing firms or for new firm to enter in the market. That is why we have to do changes in the time period. This is short period. Not sufficient for making changes in the capacity of existing firm in the barin alangi pudhiya firms in energy ano or samiya namka ivide kitunilla. The short period equilibrium price called short period normal price. Short period normal price. It is determined by the interaction of the forces of short run demand and short run supply. But short Period normal price in the bar in the interaction on short run demand in the short run supply day interaction going to number determine in the short period normal price in the bar in the okay short period in the bar in the number to two mumpa padicha market period in a color or chill longer on a pashivada in the changes on the adinola sufficient idol a time on cookie till and then existing firm the capacity change you know I'm gonna kill a car if you know the sufficient idol a period a la either in the bar in the Long period long period normal price. In the price determination in the long period long period normal price in the varina. Long period is a period long enough to make changes in all factors of production, including those considered fixed. In long run, all factors become variable. 
ലോങ് പീരീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എന്ത് ചേഞ്ചസ് വേണമെങ്കിലും വരുത്താവുന്ന പീരീഡാണ് അത്രയും ലോങ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ആയിക്കോട്ടെ വേരിയബിൾ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചേഞ്ചസ് വരുത്താം ലോങ് റണ്ണിൽ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ബിക്കം വേരിയബിൾ ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ബിക്കം വേരിയബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫേമിന് എന്ത് ചെയ്യാം കപ്പാസിറ്റി വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി വിട്ടു പോകണമെങ്കിൽ വിട്ടു പോവാം പിന്നെ ന്യൂ ഫേംസിന് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരാം ടെക്നോളജി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ലോങ് പീരീഡിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് പീരീഡ് മാർക്കറ്റ് പീരീഡ് ഷോർട്ട് പീരീഡ് ലോങ് പീരീഡ് ഇത് ആൽഫ്രഡ് മാർഷലാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് പീരീഡിൻ്റെ കാര്യം ഇനി നമ്മൾക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ കീഴിലുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇത് പ്രൈസിംഗ് തിയറീസിൽ വരുന്നത് മോണോപൊളി മോണോപൊളി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോണോപൊളി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ സെല്ലർ അല്ലേ സിംഗിൾ സെല്ലർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് മോണോപൊളി മോണോപൊളി എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സെല്ലർ എന്നാണ് ഇവിടെ സിംഗിൾ സെല്ലർ എന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇല്ല കേട്ടോ മോണോപൊളി ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇത് മോണോപൊളി എന്ന് പറയുന്നത് ദ എസെൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ആർ കോമ്പറ്റീഷൻ ആർ ആബ്സെൻറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കോമ്പറ്റീഷൻ ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആബ്സെൻറ്റ് ദർ ഈസ് എ സിംഗിൾ സെല്ലർ വിത്ത് പെർഫെക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലർ ആയിരിക്കും മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫുൾ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേംസിന് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ആണ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈയുടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആണ് കൺട്രോൾ ഇവിടെയോ മൊണോപൊളിയിൽ സിംഗിൾ സെല്ലറിനാണ് കൺട്രോൾ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ മൊണോപൊളിസ്റ്റ് ഈസ് സോ യൂണിക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ മൊണോപൊളിയിൽ ആ ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവുകയില്ല ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവുകയില്ല ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്രൈസ് ഔട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇൻ ദ ഷോർട്ട് റൺ ആൻഡ് ലോങ് റൺ റിമെയിൻ ദ സെയിം മൊണോപൊളിയിൽ എന്താണ് ലോങ് റണ്ണും ഷോർട്ട് റണ്ണും പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് ദ ഓൺലി പോയിന്റ് ടു ബി റിമെമ്പേർഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ഷോർട്ട് റൺ ദ മൊണോപൊളിസ്റ്റ് കമ്പയേഴ്സ് മാർജിനൽ റവന്യൂ വിത്ത് ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യും എം ആർ വിത്ത് ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലോങ് റണ്ണിൽ നമ്മൾ എം ആർ വിത്ത് ലോങ് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടെയുള്ള വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ മൊണോപൊളി എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സെല്ലർ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ പുതിയ ഫേംസിൻ്റെ എൻട്രി ഇവിടെ പ്രിവെൻറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ദ എൻട്രി ഓഫ് ന്യൂ ഫേംസ് ഈസ് പ്രിവെൻറ്റഡ് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രൈസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്രൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് റൺ ബേസിലും ലോങ് റൺ ബേസിലും ഉണ്ട് അത് റിമെയിൻ സെയിം ആണ് ഷോർട്ട് റണ്ണിലാണെങ്കിൽ മാർജിനൽ റവന്യൂ വിത്ത് ഷോർട്ട് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റും ലോങ് റണ്ണിലാണെങ്കിൽ മാർജിനൽ റവന്യൂ വിത്ത് ലോങ് റൺ മാർജിനൽ കോസ്റ്റും നോക്കാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് ഇൻ ദ ഷോർട്ട് റൺ സം ഫാക്ടേഴ്സ് റിമെയിൻ ഫിക്സഡ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് റഫോഴ്സ് ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺലി വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ലോങ് റണ്ണിലോ ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ സം ഫാക്ടേഴ്സ് റിമെയിൻ ഫിക്സ് ായിരിക്കും ലോങ് റണ്ണിലെ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കാം ഇനി മൂന്നാമത്തത് മൂന്നാമത്തെ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തത് ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനെ തന്നെ നമ്മൾ മൊണോപൊളിസ്റ്റിക്ക് പിന്നെ എന്താണ് ഡുവോപോളി ഒളികോപോളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ
ഇല്ല പിന്നെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ത്രൂ ബ്രാൻഡ് നെയ്യും ട്രേഡ് മാർക്ക് പാക്കിംഗ് എക്സെട്ര പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷനും വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ മൊണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇനി പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മൊണോപ്പോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനിലെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണോ റവന്യൂ എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ മൊണോപ്പോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനിലെ പ്രൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അണ്ടർ മൊണോപ്പോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സോറി ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആവറേജ് റവന്യൂ കറവ് വിൽ ബി ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഇപ്പോൾ മൊണോപ്പോളിസ്റ്റിക്കിലെ ആവറേജ് റവന്യൂ കറവ് എ ആർ കറവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് കറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ കോസ്റ്റും റവന്യൂ ആണ് മൊണോപ്പോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനിൽ വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ഇംപെർഫെക്റ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തതാണ് മൊണോപ്പോളിസ്റ്റിക് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ഒളികോപ്പൊളി എന്താണ് ഒളികോപോളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒളികോപോളി മിക്കവാറും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അല്ലേ ഒളികോപോളി റെഫേഴ്സ് ടു എ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ വേയോ ദർ ആർ എ ഫ്യൂ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സെല്ലിംഗ് ഐദർ ഹോമോജീനിയസ് ഓർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫ്യൂ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെയും ഒന്നെങ്കിൽ ഹോമോജീനിയസ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും സെൽ ചെയ്യുന്നത് ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് ഈസ് ഫ്യൂ ദ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെല്ലേഴ്സ് ഈസ് ലാർജ് സോ ദാറ്റ് ഈച്ച് സെല്ലർ ഈസ് ഏബിൾ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓരോ സെല്ലർക്കും ഇപ്പോൾ സെല്ലേഴ്സ് കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷെയർ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇനി എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒളികോപ്പോളിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് നോക്കാം Pricing under oligopoly is most difficult one. The action and reaction of rival firms are not predictable. Where firms in the action and reaction on the number of the and saw the killer predict the answer of the killer. That is going to pricing policy under oligopoly. I'm going to ask him or a difficult day. And I am. An oligopolistic faces in the detail in determinate. Demand curve, the aim of oligopolist who faces uncertainty may often be maximization of sales. And the idea of oligopoly, oligopolistic in the aim of maximization of sales. So, I'm going to maximization of profit. I'm going to oligopolist in the aim of the brain. But I'm going to. ഒളികോപോളിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻ മറ്റുള്ളവരുടെ ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് അപ്രോച്ചസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൈസിങ് അപ്രോച്ചസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒളികോപോളിയിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് ടു പ്രൈസിങ് ആണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ദ കിങ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കറവ് കിങ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കറവ് മോഡൽ The model does not actually explain the process of price output determination under oligopoly. It provides a satisfactory explanation why the price one determined does not show a tendency to change even if there is changes in the cost and demand condition. That is the king of the demand curve model. This is the king of the demand curve model. പ്രൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉള്ള മോഡൽ അല്ല ഒളികോപോളിയുടെ കീഴിൽ പ്രൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉള്ള മോഡൽ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇത് നമുക്കൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരുന്നുണ്ട് എന്തിനെ പറ്റി കോസ്റ്റിനും ഡിമാൻഡ് കണ്ടീഷനും കോസ്റ്റ് കണ്ടീഷനും ഡിമാൻഡ് കണ്ടീഷനും ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചാലും എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രീഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തത് ചേഞ്ച് വരാത്തത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഏത് തരുന്നുണ്ട് ഈ കിങ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കറവ് മോഡൽ തരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി എക്സ്പ്ലനേഷൻ വൈ ദ പ്രൈസ് വൺസ് ഡിറ്റർമൈൻ ഡസ് നോട്ട് ഷോ എ ടെൻഡൻസി ടു ചേഞ്ച് ഈവൺ ഇഫ് ദർ ആർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് കണ്ടീഷൻ കോസ്റ്റിലും ഡിമാൻഡ് കണ്ടീഷനിലൊക്കെ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും പക്ഷേ ഒരു തവണ നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത പ്രൈസിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ആ ടെൻഡൻസി
ഓക്കെ ഇനി ദ ജനറൽ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ദാറ്റ് ഹയർ ദ പ്രൈസ് ലോവർ ദ ഡിമാൻഡ് നമുക്കറിയാം ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ എന്താ പറയുന്നത് ആ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാം റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഡെസ് നോട്ട് ഹോൾഡ് ഗുഡ് അണ്ടർ ഒളിഗോപോളി ഒളിഗോപോളിയുടെ കേസിൽ അതത്ര ശരിയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒളിഗോപോളിയുടെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച കിങ്ഡ് ഡിമാൻഡ് കർവ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേതാണ് പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് മോഡൽ അണ്ടർ ഒളിഗോപോളി ദ ഫോം ഡു നോട്ട് ലൈക്ക് ടു കോമ്പീറ്റ് ആൻഡ് പെറിഷ് ദേ വുഡ് കോപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലറിഷ് എന്താണ് ഒളിഗോപോളിയിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനല്ല അവർ നോക്കുക അവർ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് വൺ ഫോം എമോജസ് ആസ് ദ ലീഡർ ആൻഡ് ഫിക്സസ് ദ പ്രൈസ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഫോളോ ദ പ്രൈസ് ഫിക്സഡ് ബൈ ദ ലീഡർ ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ദ പ്രൈസ് ഒരു ലീഡർ ഒരു ഫേം എന്തായിരിക്കും ഒരു ലീഡറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യും ബാക്കി എല്ലാവരും ആ പ്രൈസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ അതിനനുസരിച്ച് ആ പ്രൈസിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ദ ലീഡർ ചേഞ്ചസ് ദ പ്രൈസ് ടു ഫോളോ ടു ടു അതർ ഫോളോ ഇറ്റ് ഇഫ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ഹോമോജീനിയസ് വൺ പ്രൈസ് വിൽ പ്രിവേൽ ഇഫ് ദ ആർ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് ദർ വിൽ ബി ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രൈസസ് ഹോമോജീനിയസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈസും ഡിഫറൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രൈസിൽ ഡിഫറൻസും ഉണ്ടാവും അതാണ് പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് മോഡലിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേം എന്തായി ലീഡറായി എന്നിട്ടൊരു പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്തു ബാക്കി എല്ലാവരും അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ഔട്ട്പുട്ടിനനുസരിച്ച് ആ പ്രൈസ് അല്ല സോറി ആ പ്രൈസിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ഔട്ട്പുട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് മോഡലിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒളികോപ്പോളിയുടെ രണ്ടാമത്തത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മോഡലാണ് കൊളൂസീവ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദയർ കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ദ കോമ്പീറ്റിംഗ് ഫേംസ് മേ കം ടു ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്രൈസിംഗ് പോളിസി ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലേ പ്രൈസിംഗ് പോളിസിയെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ ഫേംസും കൂടിയിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു വൺസ് ദ പ്രൈസിംഗ് പോളിസി ഈസ് ഫിക്സ് അറ്റ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ടേക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡിസിഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർ മാക്സിമൈസിംഗ് ദയർ പ്രോഫിറ്റ് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ പ്രൈസിംഗ് പോളിസി ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്പേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം അവരുടെ ഔട്ട്പുട്ടിനനുസരിച്ച് പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടാനുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇഫ് ദ കൊലൂഷൻ ഈസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എ ഫോർമൽ റിട്ടൺ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കാർട്ടൽ ഫോർമൽ റിട്ടൺ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും കാർട്ടൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൊലൂസീവ് മോഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കോമ്പീറ്റിംഗ് ഫേംസ് ഒക്കെ കൂടി പ്രൈസിംഗ് പോളിസി തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ പ്രൈസിംഗ് പോളിസി എന്നിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യും എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും കൂടിയിട്ട് പ്രൈസിംഗ് പോളിസി ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫോർമൽ റിട്ടൺ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും കാർട്ടൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒളിഗോപോളിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ മൊണോപോളിസ്റ്റിക്കും ഒളിഗോപോളിയും പഠിച്ചു ഇനി മൂന്നാമത്തേതാണ് ഡുവോപോളി എന്താണ് ഡുവോപോളി എന്ന് പറയുന്നത് ഡുവോ ഡുവോ മീൻസ് ടു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഡുവോപോളി ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ വെയോ ദർ ആർ ഓൺലി ടു സെല്ലേഴ്സ് എത്ര സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ടു സെല്ലേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് The sellers are independent and can follow their own pricing and output policy. They can follow pricing and output policy in their own pricing Every move of one will affect the other and therefore normally they cooperate and follow common policy. Now, two sellers are going to be able to pay for a few dollars. എന്ന് പ്രൈസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ മറ്റൊരാളെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും സാധാരണയായിട്ട് ഇവർ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കോമൺ പോളിസിയൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്താണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡുവ
അടുത്തത് ഡുവോപ്സോണി ഡുവോപ്സോണി എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ടു ബൈ ഇയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഡുവോപ്സോണി ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ വെയർ ദേർ ആർ ഓൺലി ടു ബയ്യേഴ്സ് രണ്ട് ബയ്യേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് they may compete with each other to disadvantage of both therefore they may unite to attain powerful bargaining position rendu buyer undayad konde avar bargaining position aan adinu vendi avar unity compete cheyalla cheynadu the price output decision are taken on the basis of their reaction in the market marketile avarude reaction anusarichu aayirikku ivide price output decisions varunathu appo duops on ennu parayunathu endana two buyers two buyers aan undavunathu then oligops on ഒളികോ പോളി നമ്മൾ പഠിച്ചു അവിടെ സെല്ലേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ സോണി വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഫ്യൂ ബയ്യേഴ്സ് ഓക്കെ അണ്ടർ ഒളികോപ് സോണി ദർ ആർ ഫ്യൂ ബയ്യേഴ്സ് ദേ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ മാർക്കറ്റ് ബൈ ദയർ ആക്ഷൻ അവർക്ക് അവരുടേതായ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് മാർക്കറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ സിംഗിൾ സെല്ലർ സിംഗിൾ ബയ്യർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒളികോപ് സോണി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂ ബയ്യേഴ്സ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അവരുടെ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മാർക്കറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ബൈലാറ്ററൽ മൊണോപോളി മൊണോപോളിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സെല്ലർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ബൈലാറ്ററൽ മൊണോപോളി എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ ബൈലാറ്ററൽ മൊണോപോളി ദർ ഈസ് എ സിംഗിൾ സെല്ലർ ആൻഡ് എ സിംഗിൾ ബയ്യർ ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ സെല്ലറും വരുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ ബയ്യറും വരുന്നുണ്ട് ദ പ്രൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസിഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ റിലേറ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ് പവർ അവരുടെ ബാർഗെയിനിങ് പവർ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇവിടെ പ്രൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് തിയറീസ് ആണ് പ്രൈസിംഗ് തിയറീസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് പ്രൈസിംഗ് തിയറീസ് അണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ അതാണ് നോക്കിയത് ഇത് കൂടാതെ പ്രൈസിംഗ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പ്രൈസിംഗ് പോളിസി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസും ബിസിനസ് സൈക്കിളും പഠിക്കാം പ്രൈസിംഗ് പോളിസിയിൽ തന്നെ കുറേ എന്താണ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രൈസിംഗ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിംഗ് കുറേ പ്രൈസിംഗ് പോളിസീസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് അല്ലാതെ പഠിക്കാം ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക കൂടാതെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായവും നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ